Hello guys, uh, good morning po sa inyong lahat. So it's 4.40 in the morning. So hindi pa ako natulog. Uh, may nag-request kasi na gumawa daw ko ng Korea server sa VPN. Shoutout pala kay Genesis TV. At sa lahat ng mga subscribers ko, shoutout sa inyong lahat. At sa mga bagong subscri subscribers ko, at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please click the subscribe button and notification bell for more videos. Your subscription means a lot to me. Thank you. So, uh, since yung goal natin is magkaroon ng Korean, Korea server, uh, it doesn't matter kung VPN or APN or proxy server ang gagamitin natin. So, for today's video, Uh, proxy ser server ang ginamit ko okay to achieve the korea server so speed test muna tayo guys so gamit ko po dito ay proxy server yung ginagamit din na proxy sa APN So yung network ko ay globe pa rin. Kaya lang yung server na gamit ko ay South Korea. So ayan guys. Then check natin yung IP address ko. So ngayon Punta lang kayo dito sa settings nyo para mag-set ng APN. So, ayan guys. Kopyain nyo lang yung, ano, yung settings. So, name kahit anong name. Then, APN and Darnet or main Darnet. Then, sa proxy, ito yun guys im dot yung dot korea dot con dot x dash dns dot xyz support naman 3128 ngayon baka nagtatanong ka kung bakit sa APN tapos connected ako sa wifi so ang gamit ko ay globe at home prepaid wifi so itetest itong proxy gamit ang wifi so paano so basically itong video na ito or itong configuration na ito ay para sa wifi users muna guys so ayan connected ako guest to yung gamit ko tapos tingnan nyo yung proxy So, bago kayo mag-connect sa Wi-Fi settings or sa Wi-Fi nyo guys, i-type nyo muna itong proxy, kagaya nung sa APN, pati yung port. Tapos, dyan na kayo mag-join. Nakuha. So, uulitin ko, ito yung proxy. Im dot yung, or ito yung hostname, im dot yung dot korea dot con dot x dash dns dot xyz if ever na hindi gumana sa inyo guys just comment below para i-update natin yung dns okay so that is all for today guys good luck thank you for watching